என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஷலாக் ஹோம்ஸ் செம பிராக்டிக்கல் ஆனவர் சிந்தனை சிற்பி எந்த சூழ்நிலையிலும் ரொம்ப நிதானமாக செயல்படுறவர் ஆனால் அதே நேரம் அவரோட பிஹேவியர் கூட தங்கியிருக்கிற எனக்கே ஐயோ என்னடா மனுஷன் இப்படியெல்லாம் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு நடந்துப்பார் நானும் மற்ற டாக்டர்கள் மாதிரிலாம் இல்லை ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு காரணம் இராணுவத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தெட்டிலிருந்து தொடர்ந்து மூணு வருஷம் ஆப்கானிஸ்தானில் போரிட்ட நாட்கள் அப்புறம் திரும்ப லண்டனுக்கு வந்ததும் எதை பற்றியும் கவலைப்படாத ஒரு பொஹிமியன் வாழ்க்கை அதுலேயும் ஒரு லிமிட் இருந்தது ஆனால் ஷர்லாக் ஸ்லிப்பர்ஸில் புகையிலையை ஒழிச்சு வைக்கிறது டேபிள் மேலே இருக்க பேப்பர் பறந்து போகாமல் இருக்க அதை கத்தி வச்சு குத்தி நிறுத்துறது அது கூட பரவாயில்ல ஷூட்டிங் ப்ராக்டிஸ் எப்பவுமே வெட்ட வழியில் தான் பண்ணுவாங்க அதுதான் சேஃபும் கூட ஆனால் ஷர்லாக்கோ ஹாலில் ஆம் சேரில் உட்காந்துக்கிட்டு சிகார் பைப்பை வாயில் வச்சுக்கிட்டு கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துக்கிட்டு துப்பாக்கி எடுத்து எதிரில் இருக்கிற சுவரை சுட்டு தள்ளுவார் நூற்றுக்கணக்கான புல்லட் ஸ்பாஞ்ச சத்தம் அது உருவாக்கின சுவர் சித்திரம் அப்பப்பா பாப்பா என்ன மாதிரியான மனுஷன் இவர் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எங்கள் ரூம் ஒரு லேப் மாதிரி இருக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் ரசாயன கலவைங்க இல்லைனா ஷெல்லாக் பிடிச்ச கிரிமினல்ஸோட நினைவு சின்னங்கள் அது எப்போ எங்கே வேணாலும் கிடைக்கல அதே மாதிரி தான் ஷெல்லாக் கண்டுபிடிச்ச வழக்குகளோட பேப்பர்ஸும் அதை வருஷத்தில் ஒரு முறையோ இல்லை ரெண்டு முறையோ தான் அடுக்கி வைப்பார் எப்போவுமே அது ரூமில் அங்கங்கே செதறி கிடக்கும் அதுதான் இந்த வீட்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஏன்னா அதில் அவர் சால்வ் பண்ணின விதவிதமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ் கிடைக்கும் அப்படி தான் ஒரு நாள் கிளீன் பண்ணி நாங்கள் அடுக்கும் போது டாக்டர் வாட்ஸன் இப்போ இந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நிச்சயமாக அது நீங்கள் என்ன உள்ளே வைக்கப்பட மாட்டீங்க ஷலாக் இதெல்லாம் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சால்வ் பண்ண கேஸ் தானே நான் அதில் நோட்ஸ் எடுத்துக்கவா எனக்கு எழுத யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆமாம் வாட்ஸன் இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்னோட சுய சிரதத்தை எழுதி என்ன பிரபலம் ஆக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சால்வ் பண்ண நான் வழக்கங்க இதில் எல்லாமே சக்ஸஸ்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ப்ரெடி இன்ட்ரெஸ்டிங் தோ இது டாட் அண்ட் கொலைகள் இது அந்த ஒயின் வியாபாரி காணாமல் போனது அப்புறம் தோ இது அந்த ரஷ்ய பெண்ணின் சாகசங்கள் அப்படின்னு அப்படி சொல்லிக்கிட்டே அங்கே அடுக்கி வச்சிருந்த பேப்பர்லேருந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வெளியே போட்டு ஓ வா இது இங்கே தான் இருக்கா வாட்ஸன் இந்த பொருள் என்னன்னு தெரியுதா ஒரு கசங்கின பேப்பர் ஒரு பழைய பங்களாவோட போட்டோ ஒரு பழங்காலத்து பித்தளை சாவி அப்புறம் சில மங்கி போன கலர் கலரான கல்லுங்க அப்புறம் மூணு துரு பிடிச்ச மெட்டல் பிளேட் இருந்தது ஷலாக் என்னது இது இதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது சுவாரஸ்யமான கதை இருக்கா இதுவே ஒரு பெரிய கதை வாட்ஸன் ஷலாக் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து டேபிள் மேல வச்சுட்டு ஹாயா சாஞ்சி உட்கார்ந்தார் வாட்ஸன் ஆக்சுவலா என்னோட கேஸ் லிஸ்ட்ல இந்த கேஸ் தான் டாப்ல வந்திருக்கணும் இதுதான் மஸ்கிரேவ் ரிச்சுவல் பின்னணியில் இருந்து கிடைச்சது எனக்கு உடனே ஞாபகம் வந்தது இதுக்கு முன்னாடி ஷெர்லாக் இதை ஒரு தடவை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார் இப்போ நல்ல மூடில் இருக்கார் கேட்டால் உடனே சொல்லிடுவார் ஷெர்லாக் அந்த கேஸை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொன்னீங்கன்னா நோட்ஸ் எடுத்துப்பேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸாக இருந்திருக்கும் போலேயே ஷோர் ஒய் நாட் ஆக்சுவலி இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ் மட்டும் இல்லை ஒரு நார்மல் ஷெர்லாக்காக இருந்த என்ன இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஃபேமஸ் டிடெக்டிவ் ஷெர்லாக்கா மாற்றினதில் இந்த கேஸ்க்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கு டாக்டர் வாட்ஸன் நான் லண்டன் வந்த புதுசில் மாண்டாக் ஸ்ட்ரீட்ல தான் ரூம் எடுத்திருந்தேன் அப்போ நிறைய ஃப்ரீ டைம் இருந்ததுனால சயின்ஸ் ரிலேட்டடா நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு கேஸ் வரும் என் கூட படிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸே ஏதாவது ஒரு கேஸ் எடுத்துட்டு வருவாங்க ஆனால் காலேஜ் முடிஞ்ச நாலு வருஷம் கழிச்சு என்னோட ஃப்ரெண்ட் ரெஜினால் மஸ்கிரே என்னை பார்க்க வந்தார் இந்த நாலு வருஷத்தில் ஆளே மாறி போயிருந்தான் அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களோட வீடு எஸ்டேட் இதெல்லாம் பார்த்துக்க வேண்டிய பொறுப்பு இவனுக்கு இருந்தது மஸ்கிரேவ் குடும்பத்துக்கு நிறைய எஸ்டேட் எல்லாம் இருந்தது ஆனால் அதில் அவ்வளோ வருமானம் இல்லை என் ஃப்ரெண்டும் அப்போ ஆளே மாறி போயிருந்தான் ஸோ அவங்க ஒரு பெரிய பங்களா மெயின்டெயினே பண்ணாமல் ரொம்ப பழசாக இருந்தது குட் மார்னிங் எப்படி இருக்க ஷர்லாக் ஹலோ ரஜினால் டூயிங் குட் ஆளே மாறி போயிட்ட காலேஜ்ல இருந்து போனதுக்கு அப்புறம் பொறுப்புகள் அதிகமாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா சார் லாக் உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம இருந்தது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் இறந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் ஹேர்ஸ்டோன் எஸ்டேட்டை பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப பிஸி ஆயிட்டேன் ஆனா நீ காலேஜ்ல எங்களை ஆச்சரியப்பட வச்ச பல திறமைகளே இப்போ நீ உன்னோட தொழிலா மாத்திக்கிட்ட போல இருக்கு ஆமா
அதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் ரீசண்டாக விசித்திரமான பல சம்பவங்கள் எங்கள் ஹேர்ல்ஸ்டோன் எஸ்டேட்டில் நடந்தது போலீஸால் கூட எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல ரொம்ப அசாதாரணமான எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு மர்மமாக இருக்கு உனக்கு தெரியும் நான் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல நான் இருக்கிற ஹேர்ல்ஸ்டோன் எஸ்டேட் ரொம்ப பழைய எஸ்டேட் அப்படிங்கிறதுனால வேலைக்கு நிறைய ஆட்கள் தேவைப்படுறாங்க அதனாலேயே எஸ்டேட்டில் நிறைய பேர் வேலைக்கு இருக்காங்க மொத்தத்தில் எட்டு மெய்ட் ஒரு குக் ஒரு பட்லர் அப்புறம் இன்னும் மூணு பேர் குதிரைகளை பார்த்துக்கிறதுக்கு தனியாக ஆட்கள் வேற இந்த வேலைக்காரங்களில் ரொம்ப வருஷமாக எங்கள் கூட இருக்கிறது மிஸ்டர் பிரண்டன் என்கிற ஒரு பட்லர் தான் மிஸ்டர் பிரண்டன் சின்ன பையனாக இருக்கும்போதே எங்கள் அப்பா வேலைக்கு எடுத்துட்டார் இருபது வயசு இருக்கும் பிரண்டன் வேலைக்கு வரும்போது இப்போ எப்படியும் அவருக்கு ஒரு நாற்பது வயசு இருக்கலாம் அவரை வேலைக்கு எடுத்த போது அவருக்கு பெருசா ஒன்றும் தெரியாது நாளடைவில் எங்களோட முக்கியமான வேலையாளா மிஸ்டர் பிரண்டன் மாறிட்டார் அவர் எட்டு மொழி பேசுவார் எல்லாம் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் வாசிப்பார் ரொம்ப டேலண்டட் எங்கள் வீட்டுக்கு வர விருந்தாளிங்க மத்தியில் அவர் ரொம்பவே பிரபலம் அவர் நினைச்சா வேற எங்கே வேணாலும் வேலைக்கு போயிருக்கலாம் ஆனால் அவர் எங்கேயும் போகலை ஆனால் அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தது சபல புத்தி கொஞ்சம் அதிகம் எங்கள் சின்ன ஊரில் அவரோட பேரை கெடுத்துக்கிட்டார் கல்யாணம் ஆனதும் அவர் கொஞ்சம் அடங்கி தான் இருந்தார் அப்புறம் அவர் மனைவி இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவரை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அவருக்கு எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மெய்டு மிஸ் ரேச்சலோட என்கேஜ்மெண்ட் நடந்தது அப்போது சரியாயிடும்னு நினச்சேன் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அவர் திடீர்னு அவளை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஜானட் என்கிற இன்னொரு ஹவுஸ் மேட் கூட பழக ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் மிஸ் ரேச்சல் ஏதோ பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி ஆயிட்டா அதுவரை எங்கள் வீட்டு வேலையாளில் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருந்தவ இப்போ நடப்பினமாக இருக்கா இது முதல் சம்பவம் அடுத்தது மிஸ்டர் பிரண்டனை வேலையை விட்டே தூக்க வச்சிருச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மிஸ்டர் பிரண்டன் ரொம்ப புத்திசாலி ஆனால் அவரோட அந்த ஓவர் ஸ்மார்ட்னஸ் தான் அவரை அவருக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை தலையிட வச்சது போன வாரம் நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி காஃபி குடிச்சிருந்தேன் ஸோ நைட் ரெண்டு மணி ஆகியும் எனக்கு தூக்கம் வரலை சரி ஏதாவது படிக்கலாமுன்னு கீழே இருக்கிற லைப்ரரிக்கு போனேன் அங்கே லைட் எரிஞ்சிட்டு இருந்தது தூங்குறதுக்கு முன்னாடி விளக்கு அணைச்சிட்டு போனது எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருந்தது திருடம் யாரோ உள்ளே வந்திருப்பான்னு அங்கே செவரில் மாட்டி இருந்த கத்தியை எடுத்துட்டு லைப்ரரி உள்ளே போனால் எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அங்கே மிஸ்டர் பிரண்டன் ஈஸி சேரில் உட்காந்து எதையோ படிச்சுட்டு இருந்தார் என்னை பார்த்ததும் அப்படியே பயந்து முகமெல்லாம் விளறி போய் அவர் படிச்சுட்டு இருந்தத அப்படியே மேச மேலே வச்சுட்டு தலை குனிஞ்சபடியே நின்னார் அடுத்த நாளே வேலையை விட்டு தூக்க போகிறேன்னு சொன்னதும் அவர் தலையை குனிஞ்சபடியே வெளியே போயிட்டார் அவர் போனதும் அப்படி என்ன படிச்சுட்டு இருந்தாருன்னு அந்த டேபிள் மேலே போய் பார்த்தேன் அது அவ்வளோ முக்கியமான பொருளாக இருக்கல மஸ்கிரேவ் ரிச்சுவல் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு சடங்கு வெறும் கேள்வியும் பதிலுமாக தான் இருக்கும் அது எங்கள் குடும்பத்தில் பொறுப்புக்கு வர ஒவ்வொருத்தரும் அந்த சடங்கை பண்ணணும் அவ்வளோதான் அதனால் எந்த பயனும் இருக்கிறதா தெரியல அதை தான் இவர் படிச்சுட்டு இருந்திருக்கிறாரு நீ அந்த பேப்பர் என்ன பண்ணு நான் அந்த பேப்பரை திரும்பவும் பீரோவில் வச்சு பூட்டிட்டு வெளியே போகிறதுக்கு திரும்பினா மிஸ்டர் பிரண்டன் என் முன்னாடி நின்றுட்டு இருந்தார் சார் நான் எப்போவுமே இங்கே வேலை செய்கிறத ரொம்ப பெருமையாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் இப்போ என்னை வேலையை விட்டு அனுப்புனா அது எனக்கு பெரிய அவமானமாக போயிடும் இந்த அவமானம் என்னை தற்கொலைக்கு தோண்டுனா அந்த கெட்ட பேர் உங்கள் பேரில் தான் வரும் இதுக்கப்புறமும் உங்களால் என்ன வேலையில் வச்சுக்க முடியாதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் உடனே வேலையை விட்டு தூக்காமல் ஒரு ஒரு மாதம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் அந்த வேலையை விட்டு போயிடுவேன் ஆனால் உடனே அனுப்புனீங்கன்னா என் கூட இவ்வளோ வருஷமாக வேலை பார்த்தவங்க கிட்ட எனக்கு ஒரே அவமானமாக போயிடும் மிஸ்டர் பிரண்டன் மன்னிப்பு எதுவும் எதிர்பார்க்காதீங்க நீங்கள் இவ்வளோ வருஷமாக இந்த குடும்பத்துக்கு உழைச்சதால் உங்களை பப்ளிக்காக அவமானப்படுத்த விரும்பலை இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள இந்த வீட்டை விட்டு போயிடணும் ஒரு வாரம் தானா அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு நாளாவது கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் ஒரு வாரம் தான் அதுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த இடத்த காலி பண்ணுங்கள் இதுதான் நான் உங்களுக்கு பண்ணுற பெரிய உதவி அவர் அழுது புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாரு நான் அதை பெருசாக கண்டுக்கல லைட் அணைச்சிட்டு என்னோடய ரூமுக்கு போயிட்டேன் அடுத்த ரெண்டு நாள் மிஸ்டர் பிரண்டன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாருன்னு கவனித்தேன் அவர் எல்லா வேலையும் சிறப்பாக தான் செஞ்சார் நான் அதை கண்டுக்கல ஆனால் மூணாவது நாள் அவரை காணும் எப்பவும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் என்னை மீட் பண்ணி அன்றைக்கி என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு கேட்டுட்டு அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவார் 
அன்னைக்கு நான் மிஸ் ரேச்சலை பார்த்தேன் அப்போதான் ரிக்கவர் ஆகி வந்திருந்தாங்க பார்க்கவே ரொம்ப சோர்வா இருந்தாங்க மிஸ் ரேச்சல் நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க உடம்பு சரியானதுக்கு அப்புறம் வேலைக்கு வாங்க அவங்க ஒரு மாதிரி பார்த்தாங்க அவங்க மூலையில ஏதோ பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னு தோணுச்சு எனக்கு ரெஸ்ட் தேவைப்படாது மிஸ்டர் மஸ்கிரேவ் அவங்க பேச்சே ஒரு மாதிரியா இருந்துச்சு சரி நீ எதுக்கும் நம்ம டாக்டர் கிட்ட ஒரு தடவை செக் பண்ணிடு நீ கீழே போனதும் மிஸ்டர் பிரண்டனை என்ன வந்து பார்க்க சொல்லு பட்லர் மிஸ்டர் பிரண்டன் போயிட்டார் போயிட்டாரா எங்க போனாரு அவரு போயிட்டாரு யாரும் அவரை பார்க்கல அவரு ரூம்லயும் இல்ல அவரு போயிட்டாரு போயிட்டாரு காணாம போயிட்டாரு மேல சொல்லு அவரு போயிட்டாரு போயிட்டாருன்னு பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி ஆயிட்டா நான் உடனே ஆளுங்களை வர சொல்லி அவளை ரூமுக்கு அனுப்பி வச்சேன் மிஸ்டர் பிரண்டன் போயிட்டாருங்கிறது உண்மைதான் ஆனால் எப்படி போனார்ன்னு தான் தெரியல கதவு ஜன்னல் எல்லாமே மூடியே தான் இருந்தது அவர் வாட்ச் ட்ரெஸ் காசு எல்லாம் அப்படியே ரூமில் இருந்தது அவரோட ஷூஸ் அங்கே இருந்தது ஆனால் அவரோட செருப்பு கோட்டும் ரூமில் இல்லை அவர் எங்கே போயிட்டாருங்கிறது புதிராகவே இருந்தது எங்கள் வீடு ஃபுல்லாக தேடி பார்த்தோம் முந்தின நாளில் நல்ல மழை வேற பெஞ்சது லோக்கல் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அவங்களாலேயும் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்போதான் இன்னொரு சம்பவம் நடந்தது மிஸ்டர் பிரண்டன் காணாமல் போய் மூணாவது நாள் மிஸ் ரேச்சலும் காணாமல் போயிட்டாங்க அவங்க மனநிலை சரியில்லாததுனால ஒரு நர்ஸை காவலுக்கு வச்சுருந்தோம் அந்த நர்ஸ் தூங்கும்போது அன்னைக்கு நைட்டே மிஸ் ரேச்சல் கிளம்பி போயிருக்காங்க அவங்க கால் தடம் எஸ்டேட்டில் இருக்கிற லேக் வரைக்கும் பதிஞ்சிருக்கு நாங்கள் லேக்கில் என்ன தேடியும் பாடி கிடைக்கல ஆனால் ஒரு லென்னன் பேக் அது கூட ஒரு கொஞ்சம் பழைய மெட்டல் அப்புறம் கலர் கலராக சின்ன சின்ன ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது மிஸ்டர் பிரண்டனுக்கும் மிஸ் ரேச்சலுக்கும் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாது எப்படி அவங்க திடீர்னு மாயமானாங்க அதை உடனே கண்டுபிடிச்சாகணும் போலீஸால் எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியலை அதான் ஷெர்லாக் நான் இப்போ உன்னை பார்க்க வந்திருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்டிங் தன்னோட வேலை போயிடும்னு கூட கவலைப்படாமல் அந்த புக் ஷெல்ஃபில் இருந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்து படிச்சிருக்காருனா வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் மஸ்கிரேப் அந்த பேப்பர் நான் உடனே பார்த்தாகணும் அதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஷெர்லாக் இங்கே மஸ்கிரேப் குடும்பத்தில் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு சடங்கு அவ்வளோதான் தோ நான் அதோட காப்பி கொண்டு வந்திருக்கேன் நீ வேணா செக் பண்ணிப்பார் இந்தா அதை கொடு நானே படிக்கிறேன் அது யாருடையது அவர் போய்விட்டார் அது யாருக்கு கிடைக்கும் அதை தேடி வருபவர்களுக்கு மட்டும் அது எந்த மாதம் முதலில் இருந்த ஆறாவது சூரியன் எங்கே ஓக் மரத்துக்கு மேலே நிழல் எங்கே எல் மரத்துக்கு கீழே அங்கே போறது எப்படி வடக்கு பத்துக்கு பத்து கிழக்கு அஞ்சுக்கு அஞ்சு தெற்கு ரெண்டுக்கு ரெண்டு மேற்கு ஒன்னுக்கு ஒன்னு அதற்கு கீழே என்ன கொடுக்க வேண்டும் நம் கையில் உள்ள அனைத்தும் நாம் ஏன் கொடுக்க வேண்டும் நம்பிக்கை உறுதி செய் இதென்ன எல்லாம் கேள்வி பதிலா இருக்கு ஆமா ஒரிஜினல்ல டேட் எதுவும் இல்ல ஆனா இது பதினேழாம் நூற்றாண்டுல எழுதியதுன்னு நம்பப்படுது இந்த மர்மத்தை சால்வ் பண்ண இது எவ்வளவு யூஸ் ஆகுன்னு தெரியல அட்லீஸ்ட் இது நமக்கு இன்னொரு மர்மத்தை தருது ஒருவேளை இதுல ஒரு மர்மத்தை சால்வ் பண்ணிட்டா அடுத்ததுக்கான விட கிடைச்சிடும் ஒண்ணு நிச்சயம் உன்னோட பட்லர் ரொம்ப புத்திசாலி அதுவும் இல்லாம உன் மஸ்கிரேவ் குடும்பத்தோட பத்து தலைமுறைக்கும் மேலான ரகசியம் இப்ப அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எனக்கு ஒன்னும் புரியல ஷர்லாக் இந்த பேப்பர்ல இருக்கிறது என்ன அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்டா மிஸ்டர் பிரண்டனும் அதை முதல்ல அப்படிதான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அதுவும் இல்லாம நீ அவரை பார்த்த போது அவர் படிச்சுட்டு இருந்திருக்காரு அதுவும் முதல் தரையா இருக்க முடியாது அதுக்கு முன்னாடியே அவர் அதை பார்த்துருக்கணும் படிச்சிருக்கணும் இருக்கலாம் நாங்க இதை மறைச்சு வச்சது இல்ல எல்லாரும் பார்க்கற மாதிரி தான் லைப்ரரியில இருந்துச்சு அவர் அதை இன்னும் ஒரு முறை பார்க்கறதுக்காக தான் எடுத்திருக்காரு ஆனா அவரு இதை பேஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு மேப் உருவாக்கி இருக்காரு அதை சரி பார்க்க தான் திரும்பவும் வந்து இதை எடுத்து படிச்சு பார்த்திருக்காரு நீ அன்னைக்கு அவரை பார்த்த உடனே அந்த மேப்பை தான் அவர் பாக்கெட்ல போட்டிருக்காரு இருக்கலாம் ஆனா அது எங்க குடும்பத்தோட பழக்க வழக்கம் அதை வச்சு அவர் என்ன பண்ண நினைச்சார் நாம அதை சீக்கிரமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் நாம அடுத்த ட்ரெயின்ல உங்க எஸ்டேட் பங்களா போறோம் இன்னும் இந்த கேஸ கொஞ்சம் டீப்பா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் குமான் அன்னைக்கு மத்தியானம் நாங்கள் ஹர்ஸ்டோன் எஸ்டேட் போயிருந்தோம் வாட்ஸன் நீங்கள் கூட இந்த ஃபோட்டோவை பார்க்கலாம் ஆனால் 
அது ஒரு பெரிய பாழடைஞ்ச பங்களா ஓ இதானா ஆமா அது வாசலையே செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் கட்டினதுன்னு போட்டிருந்தது ஆனால் அதை விட எத்தனையோ வருஷம் முன்னாடி கட்டினதாக தான் இருக்கும் அங்கிருந்து பழைய பங்களாவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி புது விடா மாற்றியிருக்காங்க சுற்றிலும் விதவிதமான மரங்கள் ஒரு இரநூறு அடி தூரத்தில் ஒரு பெரிய லேக் அதை பங்களான்னு சொல்கிறதை விட கோட்டன்னு சொல்கிறது தான் சரி அது அவ்வளோ பெருசு அடுத்தடுத்து வந்த ஜென்ரேஷன்ஸ் அந்த பில்டிங்கில் நிறைய மாற்றம் செஞ்சுருக்காங்க எனக்கு அங்கே போகும்போதே இந்த விடுகதைக்கு ஒரு விளக்கம் மட்டும் கிடச்சிதுன்னா காணாமல் போன மற்ற ரெண்டு பேரையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம்னு நம்பிக்கை இருந்தது எதுக்காக ஒரு பட்லர் மஸ்கிரேவ் குடும்பம் தலைமுறை தலைமுறையாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வர ஒரு ரிச்சுவலை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் மஸ்கிரேவ் குடும்பத்திலேயே யாருக்கும் இல்லாத ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இவருக்கு மட்டும் எப்படி வந்துச்சு தனிப்பட்ட ஆதாயம் இல்லாமல் இதை பண்ண வாய்ப்பில்லை ஆனால் என்னவா இருக்கும் அதனால அவன் எப்படி பயன் அடைஞ்சா அந்த விடுகதை ஏதோ ஒரு இடத்த குறிக்குது அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டா மொத்தத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஓக் மரத்தையும் அப்புறம் எல் மரத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டா அடுத்ததை கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி நான் எஸ்டேட்டை சுற்றி ஓக் மரங்களை முதல்ல தேட ஆரம்பித்தேன் அது அவ்வளவு கஷ்டமா இல்லை பங்களாவுக்கு முன்னாடியே இடதுபுறமா ஒரு பெரிய ஓக் மரம் எடுப்பா நின்றுகிட்டு இருந்துச்சு நான் பார்த்த மரங்கள்லேயே இது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு சூ மிஸ்டர் மஸ்கிரேவ் அந்த ஓக் மரம் இந்த ரிச்சுவல் எழுதப்பட்டிருந்தது மாதிரியே இருந்திருக்கணும் இல்லையா ஆமா அதோட சுற்றளவு இருபத்தி மூணு அடிக்கும் மேல இருக்கும் ஸோ அதோட வயசு ஒரு இருநூறு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கும் ஸோ நம்ம தேடி வந்ததுல முதல் குளூ கிளியர் ஆகுது இங்க எல் மரம் ஏதாவது பக்கத்துல இருக்கா ஒரு பழைய எல் மரம் இருந்தது ஆனா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இடி தாக்குனதுனால அதை வெட்ட வேண்டியதா போச்சு அது எங்க இருந்துச்சுன்னு காட்ட முடியுமா ஷோர் வாங்க இப்படி போலாம் வேற எந்த பழைய எல் மரங்களும் இல்லையா ஆமா வேற எதுவும் இல்ல பிரீச்சஸ் மரம் வேணா இருக்கு தோ அங்க வளருது மிஸ்டர் மஸ்கிரேப் உடனே நாங்க கூட்டிட்டு போனார் அந்த எல் மரம் இருந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை ஆனா அந்த மரம் ஓக் மரத்துக்கும் பழைய பீட்டுக்கும் நடுவில் இருந்திருக்கு ஸோ என்னோட இன்வெஸ்டிகேஷன் ரொம்ப ஈஸியாகவே ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சது அந்த எல் மரம் எவ்வளவு உயரம் இருந்திருக்கும்னு தெரியுமா ம் நிச்சயமா அறுபத்தி நாலு அடி உயரம் ஓ எப்படி வீட்டில் எங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி கிளாஸ் எடுக்கும்போது எப்பவும் ஏதாவது உயரத்தை மெஷர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் எங்கள் எஸ்டேட்டில் இருக்கிற எல்லா மரங்களோட உயரமும் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எனக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் இவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைக்கும் நான் எதிர்பார்க்கல ஜஸ்ட் பீஸ் ஆஃப் லக் மஸ்கிரே உன்னோட பட்லரும் இதே கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டாரா ஆமா சார் லாக் நீ கேட்டது தான் ஞாபகம் வருது ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ பேசிட்டு இருக்கும் போது மிஸ்டர் பிரண்டன் இதே கேள்வியை தான் கேட்டாரு தட் வாஸ் எக்ஸலன்ட் ஸோ நான் நினைச்சது சரியா வருது அப்படின்னா இன்னும் சரியா ஒரு மணி நேரத்தில் சூரியன் அந்த ஓக் மரத்தோட மேல வரும் அந்த ரிச்சுவல்ல சொல்லியிருந்த ஒரு விடுகதைக்கு விடை கிடைக்கும் அப்போ அந்த எல் மரத்தோட உச்சியை தான் அதில் சொல்லியிருக்கணும் அதோட நிழல் தான் அங்கு தூரமாக பதியும் ஸோ சூரியன் அந்த ஓக் மரத்தோட மேலே வரும்போது இங்கே அறுபது அடி உயரமாக இருந்த எல் மரத்தோட நிழல் விழுறதாக இருந்தால் எங்கே விழுந்திருக்கும் மஸ்கிரேப் உன்னோட ட்ரிக்னாமெட்ரியை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண ம் கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் ட்ரை பண்ணுறேன் அங்கே இருந்த எல் ட்ரீ அறுபது அடி உயரம் அப்படின்னா சூரியனோட ஆங்கிள் காரெட் ஷெர்லாக் அந்த ஏரியாவில் வரும் இங்கேயா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆ அங்கே தான் ஓகே லெட்மி செக் என்ன தேடுற ஷெர்லாக் ஒன் மினிட் இங்கே தான் அது இருக்கணும் எஸ் காட் இட் தோ இங்கே தான் மிஸ்டர் பிரண்டன் மார்க் பண்ண இடம் கிடச்சிருச்சு என்ன சொல்கிற ஷெர்லாக் நான் நினச்சது மாதிரி உங்கள் மஸ்கிரே விருச்சூல் விடுகதையில் மிஸ்டர் பிரண்டனுக்கு என்னெல்லாமோ தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் அது எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்குன்னு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் வடக்கு பத்துக்கு பத்து இதோ இங்கே வரும் அப்புறம் கிழக்கு அஞ்சுக்கு அஞ்சு இங்கே தெற்கு ரெண்டுக்கு ரெண்டு இன்னும் மேற்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்போ மஸ்கிரே நான் கேல்குலேஷன் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேனா ஏன்னா இது உங்கள் பழைய வீட்டோட பாசலுக்கு வந்து நீ இல்லை இல்லை நீ கரெக்டாக தான் வந்திருக்க மேற்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று அதற்கு கீழேன்னு ஒரு லைன் இருந்ததே இது எங்கள் வீட்டோட பழைய போர்ஷன் அதனால அதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் அங்கே பேஸ்மெண்ட் இருக்கு ஓ இல்லை அது கீழனதும் நான் தோண்ட வேண்டியிருக்கும்னு எதிர்பார்த்தேன் ஐ வாஸ் ராங் ஸோ கீழே ஏதாவது இருக்கா ஆமாம் 
இந்த வீடு அளவுக்கு பழமையானது கீழே பேஸ்மெண்ட்ல பழைய செல்லார் இருக்கு இப்ப யாரும் அதை யூஸ் பண்றது இல்ல இந்த வாசல் வழியாவே அங்க போறதுக்கு வழி இருக்கு அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துல மஸ்கிரே ஒரு கீ எடுத்துட்டு வந்தா நாங்க கீழே இறங்கி போனோம் கீழே ரெண்டு மூணு பேரல் ஒயின் இருந்தது அப்புறம் அங்க போனது ஒண்ணு தெளிவா தெரிஞ்சது இங்க ரீசெண்டா வேற யாரோ எல்லாம் வந்திருக்காங்க உள்ள இப்ப ஏதோ கொஞ்சம் விறகு அடுக்கி வச்சிருக்காங்க அந்த ரூமுக்கு நடுவுல கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணப்பட்டிருந்தது அங்க ஒரு ஹெவியான வட்ட கல் ஒண்ணு இருந்தது அந்த வட்ட கல்லுக்கு நல்ல துருப்பிடிச்ச ஒரு ஹேண்டில் இருந்தது அப்புறம் அந்த இரும்பு ஹேண்டில்ல ஒரு மஃப்லரும் கட்டி இருந்தது ஐயோ அது மிஸ்டர் பிரண்டனோட மஃப்லர் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு ஆனா அவர் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தெரிஞ்சிடும் உடனே போலீஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துல போலீஸ் டீம் அங்க வந்தது அவங்களோட சேர்ந்து நானும் மஸ்கிரேமும் கஷ்டப்பட்டு அந்த கல்ல ஒரு வழியா அங்க இருந்து மூவ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு கீழே ஒரு பெரிய ஹோல் இருந்தது உள்ள ஒரே இருட்டு மஸ்கிரேவ் கையில இருந்த லேண்டானை கீழே உள்ள விட்டு பார்த்தோம் கீழே ஏழு அடி ஆழம் நாலு அடி அகலத்துல ஒரு டேங்க் இருந்துச்சு அதோட ஒரு சைட்ல தான் இந்த உடன் பாக்ஸ் அப்புறம் இந்த வித்தியாசமான செம்பல செஞ்ச சாவியும் கிடைச்சது ஆனா அந்த குட்டி ரூமோட இன்னொரு சைட்ல மிஸ்டர் பிராண்டன் அதான் அந்த பட்லர் இறந்து கிடந்தார் பிளாக் கோட் சூர் போட்டுக்கிட்டு கைய விரிச்சுக்கிட்டு இருந்த அவரோட உடம்புல எந்த ஒரு காயமும் இல்ல சோ அவர் உள்ள இறங்கி மூச்சு முட்டிதான் இறந்திருக்காரு வாடிய உடனே போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண எடுத்துட்டு போனாங்க ஒரு கேஸை முடிக்கிற அளவுக்கு வந்து அது முடியாம போயிடுமோ நினைச்சேன் மிஸ்டர் பிரண்டன் கிடைச்சிட்டாரு ஆனா அவர் எதுக்காக இங்க வந்தாரு அவர் எப்படி உள்ள மாட்டினாரு அப்புறம் அந்த காணாம போன மிஸ் ரேச்சல் என்னானா இதுக்கான எந்த விடையும் கிடைக்கல நான் எங்க ஆரம்பிச்சனோ அதே இடத்துக்கு வந்து நிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு உங்களுக்கே தெரியுமே டாக்டர் வாட்சன் நான் அங்கேயே உட்காந்து மிஸ்டர் பிரண்டன் எப்படி எல்லாம் யோசிச்சிருப்பாருன்னு யூகிக்க முயற்சி பண்ணேன் அங்க ஏதோ புதையில் இருக்கும்னு தான் அவர் வந்திருக்காரு அதுல சந்தேகமே இல்லை சோ அதை எடுக்க இந்த மேல இருக்கிற கல்லை தூக்கி இருக்கணும் அது ஒரு ஆளால பண்ணவே முடியாது சோ அதுக்கு இன்னொரு ஆள் தேவைப்பட்டது மிஸ்டர் பிரண்டனுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கையான ஆள் அந்த வீட்டுல யாருன்னு பார்த்தா மிஸ் ரேச்சல் மிஸ் ரேச்சல் அவருக்காக உயிரியும் கொடுப்பான்னு மிஸ்டர் பிரண்டனுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால அவளை சம்மதிக்க வச்சு இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கணும் இருந்தாலும் நானும் போலீஸ்காரங்களும் கஷ்டப்பட்டு தூக்கணும் அந்த கல்ல அவரால எப்படி ஒரு பொண்ணோட தூக்க முடிஞ்சது அப்போ அங்க இருந்த விறகு நான் கவனிச்சேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நசுங்கி போயிருந்தது இப்ப எனக்கு எல்லாம் தெளிவா தெரிஞ்சது அவரும் ரேச்சலும் விறகால அந்த கல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தூக்கி ஒரு ஆள் உள்ள போற அளவுக்கு ரெடி பண்ணி மிஸ்டர் பிரண்டன் உள்ள போயிருக்காரு அந்த ரூம் ஏழு அடி ஆழம் பல பெண்களை ஈஸியா ஏமாத்தின பிரண்டனுக்கு அவங்க கோபம் பத்தி தெரியாதுங்கிறதான் உண்மை மிஸ் ரேச்சல் அது என்னன்னு காட்டிட்டா அவர் உள்ள போய் இந்த பாக்ஸ் எடுத்து கொடுத்ததும் அந்த மரக்கட்டையை எடுத்துட்டா அந்த கல்லு மிஸ்டர் பிரண்டன உள்ள வச்சு உயிரோட புதைச்சிருச்சு அதனாலதான் அன்னைக்கு மஸ்கிரேவ் கேட்டதும் அவ அழுதுகிட்டே அட்டகாசமா சிரிச்சது சோ விரக்தியில தான் அவ இந்த மர டப்பாவை தூக்கி பக்கத்துல இருந்த லேக்ல போட்டுட்டு காணாம போயிட்டா அதுக்கப்புறம் அவளை பத்தி எந்த ஒரு தகவலும் இல்ல சடங்கு எதனால அந்த பாக்ஸ்ல இருந்த பொருட்களை எடுத்து வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணதுல இங்கிலாந்து எம்பரர் கிங் ஜார்ஜ் பதினேழாவது நூற்றாண்டுல நாடு கடத்தப்பட்ட போது மஸ்கிரேவ் குடும்பத்துக்கிட்ட அவர் பாதுகாப்பா வச்சுக்க சொல்லி கொடுத்த கிரீடம் தான் அது காலம் செல்ல செல்ல அந்த மெட்டல் கரைஞ்சு கரைஞ்சு இல்லாம ஆயிடுச்சு அந்த கற்களும் பளபளப்பை இழந்து சாதாரண ஸ்டோன்ஸ் மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு தோ அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் அந்த டேபிள் மேல தான் வச்சிருக்கேன் வாட்சன் அது அந்த துணியில தேய்ச்சு பாருங்க நான் உடனே அந்த மங்கி போன கண்ணாடி கற்களை எடுத்து துணியில நல்லா தொடச்சு அந்த கற்கள் எல்லாம் பல பலன்னு மின்ன ஆரம்பிச்சது அப்பதான் ஒண்ணு தெளிவா தெரிஞ்சது ஷலா கூட இந்த கேஸ் ஃபைல்ஸ்ல இருக்கிற பலபலப்பு குறையவே குறையாது